நேர்கள் அனைவருக்கும் ருசுனிசி நண்பன வணக்கங்கள் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவை சேர்ந்த போலீசார் கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் வருடம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறையை இன்னைக்கும் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க பழங்குடி மக்கள் மீது ஒரு எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணுறாங்க சில நாட்களுக்கு முன்பு அது என்ன அப்படின்னா ஜான் ஆலன் அப்படின்ற அமெரிக்க வாலிபரை வந்து அவங்க கொலை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணுறாங்க எந்த அடிப்படையில் அவர் எழுதி வைத்த ஒரு லெட்டரோட அடிப்படையில் அந்த லெட்டரில் அப்படி என்ன இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஜான் ஆலன் அப்படின்றவர் தன்னுடைய மதத்தின் மீது கொண்ட அதீத அன்பின் காரணமாக அதை பரப்புறதுக்கு சில முயற்சிகள் பண்ணியிருக்காரு அந்த மன்னிக்கப்பார் தீவுகளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு தடவை அவர் வந்திருக்கதாக சொல்லப்படுது ஒவ்வொரு முறையும் வடக்கு சென்டினல் தீவுக்கு இவர் செல்ல வந்து முயற்சி பண்ணியிருக்காரு ஆனால் எந்த ஒரு முயற்சியும் அவருக்கு பலன் அளிக்கலை கடைசியாக கடந்த அக்டோபர் மாதம் சில மீனவர்களை பிடிச்சி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா பணம் தரேன் நீ அங்கே கூட்டி போய் விடுங்க அப்படின்னு அப்படி இப்படின்னு பேசி சமாதானப்படுத்தி நவம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி அந்த மீனவர்களோட உதவியோட அந்த பகுதிக்கு போயிருக்காருங்க மீனவர்கள் எவ்வளோ சொல்லியும் கேட்கல அங்கே போகிறது ஆபத்துன்னு கேட்கல அந்த பகுதி அந்த தீவு மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள மூணு கிலோமீட்டர் பகுதியும் இந்திய அரசால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாக யாரும் போகிறதுக்கும் அங்கே போய் தங்குறதுக்கோ இல்லை அந்த இடத்த பார்க்குறதுக்கே தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்ட பகுதி அந்த தீவு மட்டும் இல்லை இது மாதிரி இருபத்தெட்டு தீவுகளை வந்து இந்திய அரசாங்கம் தடை பண்ணியிருக்கு அந்த பகுதிக்கு மீனவர்களோட உதவியோட போன ஜான் ஆலன் அங்கே வந்து தன் கையில் வந்து சில பரிசு பொருட்களையும் பைபிளோடையும் உள்ள இறங்கி போனதாகவும் அப்படி அவர் நவம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி இரவு ஒரு எட்டு மணி அளவில் அங்கே போகும்போது அங்கே இருக்கவங்க இவரை தாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அம்பு விடுறாங்க அதில் ஒரு அம்பு அவர் கையில் வச்சுருந்த பைபிளில் வந்து பட்டு அவர் பயந்து மீண்டும் திரும்பி அவங்கள மீனவர்களோட போட்டுக்கே திரும்ப வந்து இவங்க வந்துட்டு அந்த லெட்டரில் எழுதப்பட்டிருக்கு ஆனாலும் அவர் அதோட விடாமல் நான் மீண்டும் நாளைக்கு அங்கே போக போகிறேன் ஒருவேளை நான் அங்கே இறந்துட்டா நான் வந்து ஜீசஸ் கிட்ட போயிருவேன் நீங்களும் வந்து ஜீசஸ் கிட்ட வரும்போது நம்ம அங்க சந்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்காரு இந்த சம்பவத்தில் எனக்கு உதவி பண்ண மீனவர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் யாரையுமே நீங்க தண்டிக்க வேண்டாம் இது முழுக்க முழுக்க என்னுடைய சுய முடிவு அப்படின்னு சொல்லி எழுதி அந்த லெட்டரை கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு மீண்டும் மறுநாள் மீனவர்கள் கூட அந்த தீவை நோக்கி போன ஜான் ஆலம் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு அப்புறம் மீனவர்களை அனுப்பிட்டு ஒரு சின்ன படகு மூலமா தான் மட்டும் அந்த தீவுக்குள்ள உள்ள போயிருக்காரு அங்க போன பிறகு அவரை கண்டிப்பா தாக்கி இருக்காங்க அவர் கொல்லப்பட்டிருக்காரு இந்த சம்பவம் மறுநாள் அவரை மீண்டும் கூட்டிட்டு போகலான்னு வந்த மீனவர்கள் பார்க்கும்போது அங்கு இருக்கக்கூடிய பழங்குடி மக்கள் ஒரு உடலை வச்சு அவங்களோட கலாச்சார முறைப்படி சில விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருந்ததை பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக இது வந்து ஜான் ஆலமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு இந்த மீனவர்கள் உறுதி பண்ணி இவர் இறந்துட்டாரு அப்படின்ற தகவலை அவருடைய நண்பர்கள் மூலியமாக அந்த லெட்டரோட விஷயத்தையும் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியப்படுத்துகிறாங்க ஜான் ஆலன் அவர்கள் எழுதின லெட்டர் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு கிடச்சி அவங்க இந்தியாவில் இருக்க அமெரிக்க தூதரகத்தை கான்டாக்ட் பண்ணி அங்கேருந்து அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு போலீஸாருக்கு வந்து தகவல் கொடுக்கப்பட்டு அவங்களோட உடல் மட்டும் அவரோட உடல் மட்டும் எங்களுக்கு கிடைக்குமா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மேலும் அவங்க அப்பா அம்மா வந்து ஒரு போஸ்ட் கூட போட்டிருக்காங்க என்னென்னா இந்த விஷயத்தில் என்னுடைய மகன் வந்து தன்னோட சுய முடிவை தான் எடுத்திருக்காரு அவர் ஜீசஸ் மேலே இருந்த அன்புனால இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காரு தயவு செஞ்சு அவருக்கு உதவி பண்ண யாரையும் வந்து தண்டிக்காதீங்க மன்னிச்சு விட்டுருங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க இன்ஸ்டாகிராமில் இந்த போலீசார் பழங்குடி மக்கள் மேலே போட்டிருக்க எஃப்ஐஆர் செல்லுமா அது சரியா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக அது சரியானதாக இருக்காது ஏன்னா அவங்க ஒரு பழங்குடி மக்களாக தங்களுடைய பழமை மாறாமல் இன்னைக்கும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க யாராவது அந்த இடத்துக்கு போனால் அவங்கள தாக்குறது அவங்களோட இயல்பாக தான் இருக்கு இதே மாதிரி பல முறை அங்கே நடந்திருக்கு இது முதல் முறை இல்லை அந்தமான் சிறைச்சாலை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த அந்தமான் சிறைச்சாலை புழக்கத்தில் இருந்தப்போ அங்கேருந்து தப்பித்த ஒரு கைதி அந்த தீவில் போய் அவர் அந்த பழங்குடி மக்கள் கிட்ட மாட்டிக்கிறாரு அந்த பழங்குடி மக்களால் அவர் வந்து கொல்லப்படுறாரு இந்த சம்பவம் வெளியில் தெரிஞ்ச பிறகு தான் இங்கே இப்படிப்பட்ட மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்றதே வெளியுலகுக்கு தெரிய வருது இது பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் ஆரம்பத்தில் எழுபத்தி ஒம்பது சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவாக இருந்த இந்த வடக்கு சென்டினல் தீவு தற்போதைய ஆவணப்படி ஐம்பத்தி ஒம்பது புள்ளி அறுபத்தி ஏழு சதுர கிலோமீட்டர் மட்டும்தாங்க இருக்கு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு சுனாமி வந்த பிறகு இந்த ஒரு சூழ்நிலை வெறும்பது 
பண்ணுங்க இந்த தீவில் இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து மேம்படுத்தணும் அவங்களோட உறவு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் இருந்தே நடந்துட்டு வந்திருக்குங்க ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்திலே அங்கே இருந்து ஒரு வயதான ஆண் பெண் மற்றும் நான்கு குழந்தைங்களை வந்து தூக்கிட்டு வந்திருக்காங்க கடத்திட்டு வந்திருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் அவங்கள கடத்திட்டு வந்தப்போ அவங்க நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போகிறாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு மருத்துவர்களை வச்சு பரிசோதிக்கும் போது அவங்களுடைய உடல் அமைப்பு கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பட்டது அவங்களோட ஜீன் அவங்களோட மரபு எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது அவங்களோட உடம்பு வந்து இங்கே இருக்க தட்பவெப்ப சூழ்நிலைக்கு வந்து ஒத்து போகலை அதனால் அவங்க நோய்வாய்ப்பு தேங்காய்களுக்கு இந்த பழங்குடி மக்கள் தொடர்ந்து பயத்தில் தாக்குதல் பண்ணுறாங்களா இல்லை அவங்க இடத்த காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக தாக்குதலில் ஏற்படுறாங்களா அப்படின்றது கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது இவங்களோட தாக்குதல்கள் அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் தொடர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் ஆவணப்படம் எடுக்க போகிறேன் அவங்கள பற்றி அப்படின்னு போனவங்களையும் அவங்க வந்து தாக்கியிருக்காங்க அவங்க உடனே திரும்ப வந்துட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி பிரைம் ரோஸ் அப்படின்ற கப்பலில் வந்து அந்த பகுதியில் பவளப்பறைகள் நிறையா இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் தரை தட்டி கப்பல் நின்றுருக்கு அப்போ அந்த கப்பலையும் வந்து அவங்க தாக்க முற்பட்டிருக்காங்க அதன் பிறகு அங்கே இருக்க மனிதர்கள் மட்டும் தப்பிச்சுட்டாங்க அந்த கப்பல் இன்னைக்கும் சிதிலம் அடைஞ்சு அங்கேயே தான் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது இதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் சுந்தர்ராஜ் மற்றும் பண்டிட் திவாரி அப்படின்ற ரெண்டு மீனவர்கள் அந்த பக்கம் மீன் பிடிக்க போனப்போ அந்த பக்கமாக போனாங்களா இல்லை அவங்களோட போட் வந்து அந்த பக்கம் கரை ஒதுங்குச்சா இல்லை அவங்க வந்து ரெஸ்ட் எடுக்க போனாங்களா அப்படின்னு இன்னும் சந்தேகத்தோடு தான் இருக்கு அந்த இரண்டு பேருமே அவங்களால வந்து தாக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அதன் பிறகு ஜான் ஆலன் அப்படின்றவர் கொல்லப்பட்டிருக்காரு இது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது அவங்க இப்படிலாம் பண்றாங்களே அவங்க மேல தப்பு இருக்குன்னு நம்ம ஒரு சமயம் கூட நினைக்கவே முடியாது அது அவங்களுடைய இடம் அவங்க அவங்களாவே வாழணும்னு ஆசைப்படுறாங்க இயற்கை விதிகளுக்கு மாறாம இயற்கையை அழிக்காம இன்னமும் இயற்கையை பாதுகாத்து தாங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க சுனாமி வந்தப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஏதோ இறந்துருப்பாங்களோ அப்படின்னு தான் எல்லாரும் பயந்தாங்க நம்ம இந்திய அரசுல இருந்து ஹெலிகாப்டர் எல்லாம் அனுப்பிச்சாங்க ஆனா அந்த சுனாமி வந்த அவங்க அறிஞ்சுகிட்டு தெரிஞ்சுகிட்டு உயரமான பகுதியில் அவங்க காப்பாற்றப்பட்டிருக்காங்க அங்கிருந்து யாருமே இறக்கலங்க அதனால இந்த சென்டினலிஸ் மக்கள் அவங்களோட இடத்துல அவங்களோட பாரம்பரிய முறைப்படி அவங்களுடைய கலாச்சார முறைப்படி சந்தோஷமா இயற்கையோட ஒத்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படியே வாழட்டும் நம்ம யாரும் அவங்களுக்கு உதவி பண்றோன்ற பேர்ல அவங்கள தொந்தரவு பண்ணாம இருந்தாலே அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதனால இனிமேலும் இது போன்ற முயற்சிகளை யாரும் எடுக்காதீங்க அப்படி ஒரு முயற்சி எண்ணம் இருந்தாலும் அதை கைவிட்டுருங்கன்னு சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது இந்த வீடியோ பத்தின கமெண்ட் கண்டிப்பா பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்பிள் பிரஸ் பண